الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الشروط في النكاح الحديث الأول بعد الثلاث مئة أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج زما قران ومسلمان نورون زما أستاذ درس دعمنة الأحكام دي كتاب كتاب النكاح كي شروع أو بكتاب النكاح كي بابا شروط في النكاح ترى ورسي دلو زما دا درس طريقة دا تير بسير تاسو تمعلومة دا دا حديث لبزي جبالكو دا حديث اجبالي انزور لاندي کو تا مشکل الفاظ پا حديث کیو دا غي شرح کو او دا غي نرستو هغا فوائد تزو چه محدثينو دا حديثنا راويستي دي او بحث در کرده دا مسلمانا نورونو كتاب النکاح کے دا باب دا باب الشروط في النکاح باب دا پا بيان دا شرطونو پا نکاح کے دا باب کے دلی ذکر کی گئی چی پا نکاح کے شرطون صحیح دی کا باطل دی مقدمہ کے دعواو رئی چی نکاح کے شرطون پا دو قسم دی یو ہاگا شرطون دی چی پا نکاح کے لگی گی او دا نکاح دا عقد دا اصلی غرض او دا مقصد خلاف نوی نو دی تا شروط صحیح حویل کی گی او دا شرط دا دی دا پار لگا ویل کی گی چی یاد زوج صفیدہ یاد زوجی او غرض صحیح وی او پیدت صحیح وی او پا دی شرط که دا شریط محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سا خلاف نئی نا پا دی شرط سرا حلال حرامی گی نا حرام حلالی گی نو دا وحی منزلا خلاف شرطون نئی دا شرطون پا نکای که صحیح دی دویم قسم شروط چی دی اگا باطل دی شروط باطلا دا حاق دی چی دا عقد دا نکا دا عقد دا مقتضا خلاف وی عقد دی نقاد یو سو غختن کئی او دی شرط کی بل سو غختن بی نو هر کلا چی دی مقتضا دا عقد خلاف شرطی دا باطل لی و طول عقودی که چکل شرطون لگی گی دا غید پر میزان او تلا دا پی منگ معلوم کو چی دا شرط باطل لی که صحیحا دی نو دا اللہ کتاب و دا رسول اللہ سنت تبر جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المسلمون عند شروطهم مسلمانان با پا شرطون وفا کئی چه کم شرطون دو دوی پا منز کی یاد شوی دی الا شرط تن مگر آغا شرط چی دی پا غی وفا فا کارنا دا او دا شرط باطل لی حرم حلالا یو حلال امر او حلال کار پا کی حرام و گرزی گی او احل حراما یا حلال کی دا شرط یو حرام چیز دو آغا شرطون چای کی دو حل و دو حرمت پا کیوی او دا دا شریط دا وحی منزلہ خلاف وی دا شرط چیلے باطل لے فدی وفا نئی نو کم چی شروط صحیحہ فی النکاح دی کہ آدھا عقد نمخ کی لی کروس توری اعتبار اور کول کی گی شریط دیتا اعتبار اور کڑے دا او حدیث کی چی حدیث و بری ربانی مشہور و پاگی کی دی شرطون و بیان مخ کی شوی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کڑے ہو کلا چی آگا خلق چی بری را زادہ ولا شرط دا لگا ولی چی ولا ب رسول اللہ دا ویلیو چی ہر حقا شرط چی دا اللہ پا کتاب کی نئی یعنی وحی منزلہ کی نئی نو دا باطل لی ولو کا دا سل شرطو نئی نو دلتا ہم دا قفی سالہ دا شروط فی النکاح شرطو نا پا نکاح کی لگول دا صحیح دی چی کلا دا قرآن حدیث مخالفت پا کی نو دا نکاح دا عقد دا مقصد او دا مقتضا خلاف نو او کلا چی دا عقد دا مقتضا دا غختن خلاف وی 
او د قران او د حدیث خلاف پکې شوی حرام پکې حلال شوی حلال پکې حرام شوی نو په داسې عقد به بیا وفا نه کوي دا شرطونه په نکاح کې باطل دي او په نور عقود کې هم باطل دي رازو حدیث ته الحديث الاول بعد الثلاث مئة درس و يو حديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه دع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سخر ويته قال دا فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي لدي إن حق الشروط أن توفوا حق دار دا شرطنا جتاس وفافي وكي جدا وفا دا دي شرط حقي اغا شرطونا چه دیر حق دار دی فی اعتبار دا وفا انتوفو بهی چه پا غبانی تاس وفا وکی مستحللتون بهی الفروج دا اغا شرطونا دی تاس حلالوی پا غی سرا فرجونا دا مومیناتو یعنی چه کلا تاس عقد کوی او دا نکا دا عقد پا سبب بانده یو مومینا زان تا حلال اگر زی او خودی کم شرطونای او دا مقتضا دا عقد خلاف نوی دا قرآن حدیث خلاف پکی نوی دا وحی منزلا نو دا دیر حق داری دا شرطون شپاقی وفا وشی او اغا پورا کلیشی حدیث کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنان دیت متوجه کئی شہر کل یو انسان دا یو زنانہ سر نکا کا والغواری او یو زنانہ یو سیسر یو مومنا دا یو مسلمان سر نکا کا والغواری نو پا دی نکا کی چا اغراز او احداف وی مقاسد پا کیوی چا اغا دا دی عاقد دا نکا پا عاقد باندی پورا کی گی او پا دی که دا دوانا یو بل بانی دا شرطونا لگئی چه آقا دا عقد مضبوطی شرط پی دا لگئی چه زمان حق پا پورا که ما تا با نفقه را که شرط پی دا لگئی چه زمان تداوی با که شرط پی دا لگئی چه ما با دا خپل پلار دا کور نا نئی ساره او یا پی شرط لگئی چه زمان پلانکی زی که زمان دا پارا دا اصول و بندو بس که هم دارن که دا ایمان و آلام پی دا شرط لگئی چه تا با ستر و فرد زتا سا نکا پا دیش شرط کول غوالما چی تا با دا حقا چانا چستاو سا نکا کی گی دا غینا و پرده که و ستر با که لاس پا چاتا نور که کلا چی مصافحا که استری میشی که چاتا با لاس نور که زما دا ملمنو با خدمت که دا غوی دا پارا با خورا که و سکاک برابره او زما سرا که پا ما غریبی و که پا ما منی مالداری و نو تا با ما سرا پر زابانی جون تیره دا سا شرطونا یا دا زنانات طرف نو لگی گی چه ما تا با وادن مثلا مخ که ما تا ما حرادا که او دا سی کوٹا برا تا جوڑے او پا دی سنت طریقہ منی مثلا زما وادے که پا دینن سبا دا شرط لگول یا مومین خزا دا شرط لگی پا یو سوڑی بانی چی نکا در سر کوم پا دی شرط چی زما نکا با دا سنت طریقہ باندی کی گی ستا دا خواہش او دا شیطان پا طریقہ باندی نکی گی دا غا شرطون دی چ اللہ خوشحالی گی دا اللہ رسول خوشحالی گی او دا نکا عقد دا تقوی کئی پا دے کے دوام پیدا کئی پا دے کے اخلاص پیدا کئی جو کہ سنگا چھو نور عقودو کے دا شرطون لگول چھو دا عقد دا غختن خلاف نئی جائزی نمدق شانا پا نکا کے ہم لگول جائز دی اور رسول اللہ فرمائی چھو دیر کرت خلق شرطون لگئی وہ دیر حق دار دا شرطون پا اعتبار دا وفا دا حق شرطون دی چھو دا غی پا سبب با نتا یو مومین خضا زان تا روا گرزوی پا دی پا روالی ہو حدیث نیو مسئلہ دا ثابتی گی چپا شرطونو باندی چکلا دا نکا پا عقد کی کی خود لشی پا غی وفا لازمی دا برابر اگر دا شرط دا زوج طرفی دا سڑی دا طرفی دا خاون دا طرفی دا خضر دا طرفی مثلا دا دی مثال نمخ کی ذکر شلو خضا دا شرط لگی چپا لانکی زی که ما تر وسی دو بندو بس کے او زما پا مہر کے چی دا کم تا اس تا انکڑا یو تولد دوسترا پا دیکھا با زیادت کے دریت سرور برا کے سڑے پا گیدا شرط کی دی مثلا شرط دا بکارت کی دی اس تا سا نکا کم پا دی شرط باندی چی تو پیغ لیو باکی رئی پا دی شرط دا سر نکا کم چی تمہارا خبل نصب پٹ نکی نصب برا خکارا کے اکثر اپا مدی کے میں مجھا جنالنا پیدا کی گی چه کلا نسبونه دیو بل نپتی خاص کار بده خاریاتو که چه ده هر منطقه و ده هر جه خلقو سیگی و سره دیو شی توقو که ای پلاس بل سور شی ایو انسان توقو دیو سی کیگی ای پلاس بل سور زی و بیا بده که اشتباهات پیدا کیگی چه ده ده عقد ده پسخه کول یا ده طلاقو بیا سبب گرزی دویو مسئله پا حدیث که ده ده هر هر شرد 
یغه د نکا د عقد د مقتضا خلاف نوی د غختنی خلاف نوی کاغه زوج طرف یا او کده زوجه د طرف ای پای کې مخالفت نه بلکې مقتضا د عقد دی تقاضا د عقد وی د نکا نو په دې باندې پوره کول چې دی دا واجب دی زکه دی کې مصلحت یا مصلحت ته زوج ته یا زوجه ته دریم مسلم کې دا ده حدیث ګوی کې مطلق کار کیږي او په دې کې عموم دی ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج ونبي كريم صلى الله عليه وسلم ونور روايات سورة داس حديث دا تقيدي ما سيقيد عموم هذا الحديث بوجوب الوفاء بالشروط دا حديث خذ دي تقاضا كي ارشاد كي منتج بشرطون وفاء كي ودا بهر كدني دا بهر شرط نيش باغي وفاء لازمي كم شروط شد مقتضى دا دا نكا مقتضى ودو نكا غختنبي دا نكا دا عقد غختنبي دا عموم شده مقيد كيك بده حديث بانده لا يحل لإمرأة تسأل الطلاق وختها وز دا شرط شده دا شرط باتل له شرط دي وصدي وخزه ولري او دويما خزه كوالغواري او دويما خزه دا شرط لغي دا مخکنه خزه بر طلاقه نو زبتا سر نکا کو دا په شرط لگی دا شرط حلال نه دا حرام ده په دې شرط سره یو حلال شی حرام ګرځي زکه نارینه ته الله جل جلاله څلور خزه روا ګرځولې دي نو رسول الله فرمای چې په دې شرط باندې وفا په کار نه ده او دا شرط د خزه د طرف نه لګیدل چې دی دا حلال نه دی لا يحل لامراه حلال نه دی هغه زنانه د پاره چې د چا سره نکاح کول غواړي او تاسو الو طلاق اوختها او دا غواړي طلاق د خپل خور یعنی د دې مسلمان خور ده چې د سړي په نکاح کې ده او ورته وایي چې زه په دې شرط تاسو نکاح کوم چې هغه له طلاق ورکړي نه دا د الله جل جلاله د طرف نه یو حلال امر دی یو انسان دپاره یو نارینه دپاره چې څلور زنانه او سره هغه نکاح وکړي نو داسې شرط چې لګېږي هغه وفا نشته دی او بلکې دا یې د نکاح په عقد کې ابتدا نه لګول حلال نه دي څلورمه مسله کې دا ثابتېږي چې په ټولو عقودو کې بیع او شراء کرایه او اجاره په دې کې شرطونه لګېږي خو ډېر تاکیدي شرطونه په اعتبار د وفا باندې هغه هغه شرطونه دي چې په نکاح کې لګېږي خو په دې شرط چې د عقد د او د مصلحتونو د نکاح خلاف نه وي د قران حدیث خلاف پکې نه شوی حلال پکې حرام نه ګرځېدلې او حرام پکې حلال نه وي ګرځېدلې پنځمه خبره دا ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمای و یو صحیح الذي عليه اکثر نصوص احمد و علیه اکثر السلف ان ما يجب العقد لكل واحد من الزوجين على الاخر صحیح خبره دا ده چې د باندې د قران او حدیث و نصوص موجود دي او د امام احمد ابن حنبل او د ډیر السلف رایه ده و هر هر هغه شی چې هغه عقد واجبی او هر هغه شی چې د عقد په سبب باندې په احد الزوجين لازميږي چې د نکاح عقد وکي نو د عقد په سبب باندې نفقه لازمه شو په سړي او سړی چې له پیدا خسته شي د خزه نه خزه لپاره سکنا او مبیت دا لازمي شو چې د خزه لپاره به یو سکنا زیاد او شیدلو دا ګوري او نفقه به ورکوي د هغې به تداوي کوي چې کله مریضېږي او دا ټولې خبرې دا عرف ته راجع کېږي په دې کې شرط او قید معین نه لګول کېږي چې زما تداوي او مثلا په پلانکي ځای کې کوي یو سړی نکاح کوي په افغانستان کې ننګرهار کې د یوې ښځې سره او شرط پې لګي چې زه کله مریضېږم نو زما تداوي به مثلا کوي په اماراتو کې یا زما تداوي به کېږي په هندوستان کې او یا زما تداوي به کوي په امریکا کې دا عرف ته راجع کېږي چې عرف کې عموما د زنانه او عموما تداوي په کم ځای کې کېږي یا داسې شرط لګي چې زما دپاره یو کور کابل کې اخلي یو کور به راته په امریکا کې اخلي نا اوسېدل د ښځې دا حق دی چې یو کور کې اوسېږي یو کوټه او اتاق د ده دوی هغه عرف ته راجع کېږي چې په عرف کې او رواج کې خلک دا د وطن ښځه ده دا د وطن سړی دی په دې خپل علاقه کې او په خپل ځای کې به ورته کور برابر وي او طاق به برابر وي په دې خبره باندې د الله د کتاب د آیات د سوره د بقرې دوه سوه اتشتم نمبر آیات تلالت کوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه 
زنانو د پارا په مثل د هغې حق چې د سړو په زنانو دی د قشان ته د زنانو حق دی په سړو باندې بل معروف خو د عرف مطابق خوراک او سکاک من د عرف مطابق ورکوي زنانو ما بیت او سکنا او کور د عرف مطابق غواړي د دې تداوی به د عرف مطابق کیږي د رواج مطابق به کیږي هم دغه شان ته بل مقابل سړی چې کله د نه فایده اخلي نو هغه فایده به اخلي چې کوم شریعت ورته اجازه ورکړي او عرف کې کوم فایده د زنانو نه خصل کیږي دا سبانه کې چې دینا دکاندار جوړ کې مثلا دکانداری پی کوي یا د غرونو نه او د دشتو نه په دې باندې لرګی راوړي یا د سې کارونو باندې دا مکلفه کې چې هغه د زنانو د مزاج سره او د فزیک سره برابر نه او کله چې په دې خبرو کې تنازع پیدا شي یو سړی او د ښځې په منځ کې چې زما نه فقط چې دا دا صحیح نه ده د اوسېدو ځای مې صحیح نه دی یا په ما باندې د کارونو ظلم کیږي نو قاضي به په دې کې فیصله د عرف مطابق باندې کوي په دې وخت کې عرف دا دلیل دی په داسې مسایلو کې هند په نامه باندې زنانه ده رسول الله صلی الله علیه هغه ته دا ویل خو دوی ما یک فی کې وو کې بل معروف ته د خاوند مال نه دومره څه اخله چې ستا او د بچي دا کافي کېږي د عرف مطابق چې عرف کې زنانه څومره مال د سړي نه اخلي مثلا یو سړی دوه ښځې دي درې دي څلور دي د سې بله کې یوه ښځه چې ماته پنځوس زره روپیو د میاشتې راکوي نه په ده باندې نفقه لازمه ده د عرف مطابق نفقه به ورکوي نو نه ورته د دې سړي وس دی چې چېرته دوه ښځې کوي د دوه وس به لري او که درې ښځې کوي د درې وس به لري او که څلور کوي د څلور وس به لري که یوه کوي د یوې وس به لري خو د اختلاف په صورت کې به دا کار نو ټول عرف ته راجع کېږي او قرآن کریم هم دلته حواله په عرف باندې ورکړې ده چې ولهن نه مثل الذي عليهن بالمعروف د زنانو په مثل دا حق هغه حق دی په خاوندانو باندې چې د خاوندانو په دې زنانه دی خو دا حقوق به د رواج مطابق او تاسو پوهېږئ چې رواجونه او عرفونه د یو ملک د بل سره تغییر کوي د یو مملکت د بل سره تغییر کوي د یوې علاقې د بل سره تغییر کوي د هغې عرف ته به رجوع کېږي چې دوی پکې اوسېږي او نکاح یې پکې کړې وي راځو په دې باب کې دویم حدیث ته الحدیث ثاني بعد الثلاثمئه درې سوه دویم حدیث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما د عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما څخه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نها عن نکاح الشغار من کړی د نکاح د شغار نه شغار څه ته وای نکاح د بدل نه د بدل د نکاح نه رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړی ده وز دا د نافع د عبد الله بن عمر د شاګرد یا د عبد الله بن عمر تفسیر دی والشغار ان يزوج الرجل ابنته شغار دی ته چې سړی چا ته لور ورکی على ان يزوجه الاخر ابنته چا غبل سړی بد ته لور ورکی وليس بينهما صداق او په منځ کې محر نه وي شرط دا یو جنی د بلې په بدل کې شوله او منځ کې محر نشته دی دا الفاظ د حدیث نه دی دا د عبد الله بن عمر یا د در شاګرد چې د نه چاره روایت کړی دا غت تفسیر دی حدیث او کې یو لفظ مشکل دی چې هغه ته وای شغار د دې شغار څه معنی ده او دا څنګه لفظ دی شغار به کسر شین المعجمه والغین المعجمه دا شین دی او دا غی کسره ده او به غین دی نقطه والا او دا شغار په اصل کې لغت کې معنی ده الرفع و چطول ام دا دینا دا غنیکا چې دا خستل شوی ده ويمانا دادا للرفع كل واحد من الوليين عن موليته لصاحبه بلا صداق ولا نفع يعود عليها ودين كاد الشغار تشغار سكي والكيكي شديك خمانا دا رفعات برترا وشهر ولي دا دي خبلي لوريا دا خور حق دا مهر دا وشدك او امدق خزي دا دي بالمقابل وقرزوالا يو تعريب دا شغار شاك دا قرد دویم تعریف بعضی اهل علم او د لغت والا کړل چې شغار من شاغر الکلب ازا رفع رجله ليبولا و شغار د دې نه خصل شوی چې کله د شاغر الکلب نه خصل شوی دی سپی چې کله تشه بولې کوي نو خپل وچه د کې او طرف ته به متیاز کوي و د دې نه دا لفظ د شغار خصل شوی دی نو دلته مقصد په دې نکاح کې دا دی چې دغه یو جنی یا یو انسان یو زنانه د بلې په مقابل کې ګرځېدلې ده 
چې ته دا په نکاح کولی نه شې ځان ته په نکاح کولی نه شې تر دې چې ستا د غلور خور زه په نکاح نه کوم بیا په دې کې تفسیر د علماء دا دی چې د بعضې اهل علم په نیز باندې دا نکاح جایز ده که چېرته مهر په کې نه و نو مهر مثل به تعینېږي او که چېرته مهر په کې نو بالکل جایز ده مهر دواړه دپاره مهر تعین شوی دی محل محل د نکاح دی او حق رایه په دې کې دا ده لکه دا موضوع د معاویر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې پیدا شوی و امام ابو داود یو حدیث نقل کړی په دې باره کې چې په عراق کې یو صحابي یو تلور ورکړل او د بل دې تلور ورکړل او په حدیث کې داسې الفاظ دي چې و جعل لهما صداقه هغوی د یو بل د فارم محرم کې خود زکه دا مهر په نکاح کې دا د زنانه حق دی او په غیر د مهر نه نکاح نه صحیح کیږي هغوی دا اشتهاد کوي چې مهر په کې وي دا به شغار نه وي نکاح یې وکړله دلته باید صحابه او دا منع کړل چې دا کار موږ ته شغار ښکاره کیږي دوی دا مسله معاویر د الله تعالی نو ته ولېږله شام ته او هغه د هغه ځکه نه فیصله وکړله او وې ویل چې ها دا هو شغار الذي نهى عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه شغار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده نه منع کړې ده و امر بالتفریق بینهم او امر یې وکړ چې تاسو دا ښځې د خاوندانو نه جدا کړئ دا نکاح نه ده صحیح سره د دې نه چې مهر هم پکې تعین کړې وو نو یو طرف ته که ګورو چې یو مسلمان زنانه سړی ځان ته حلالې په دې کې الله جل جلاله عام ته ورسره مهر ښودلی دی چې په غیر د مهر نه د دې ښځې سره نکاح نه کیږي او د بدل په نکاح کې ولو که مهر هم تعین شوی دی او دا یوه جنۍ هم د دې بل په بدل کې ښودل شوې ده او د دې کله اختلاف چې کله پیدا شي بیا دا مسله پکې راوځي که یو عالم د دغه سه نکاح یو طرف ته نکاح د یوې جنۍ د الک سه وتړي او دغه پلار را پاڅېږي چې تا خو ما ته لور راکړه زما زوی ته او زه تاله اوس نه درکوم او مهر هم تعین کی نو دا په غیر د جنجال او د جګړو نه دا خبره نه تمامېږي ضرور به دا خبره کوي چې ما تاله درکړه تا ما ته راکړې وه او چې تیر نه کې زه تاله نه درکوم ولو که محرون هم پکې وي لکه څنګه چې مهر هم پکې تعین شوی دی خو دا جنۍ د جنۍ په بدل کې هم ښودل شوې ده او موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهېږو او ضرر د دې چې دی دا واضح دی د شریط محمدي صلی الله علیه وسلم د یو اصل دی چې لا ضرر او لا درار د سیکار به نه کوي چې تا ته ضرر یا بل ته ضرر د بدل په نکاح کې ضرر دی بې شماره ډېره او په دې کې داسې واقعات دي چې موږ او تاسو ټول اورېدلي دي د یو په سر کې بل وهل کېږي د یوې په سر کې بله وژل کېږي د وژلو واقعات د وهلو واقعات زموږ او ستاسو په دې اوسني عصر کې داسې ډېرې پېښې موږ او تاسو واقعات اورېدلي دي چې خلکو پردۍ لور خوره د خپلې لور خور په سر کې وژلې ده وهلې ده او ټکولې ده د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې د دې قاعدې په بنیاد باندې دا کوشش کړی دی کوم کار کې چې د مسلمانانو اختلاف پیدا کیږي خفګان پیدا کیږي حسد او کینه او بغض پیدا کیږي عداوت دشمني پیدا کیږي دا هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده او په وحې اسماني منزله کې د هغې نه منع راغلې ده یو د هغوی نه د نکاح د شغار نکاح د بدل نکاح ده د جدا شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم دا منع کړې ده نه دا کول پکار دې ته هم سړی باید فکر وکړي چې دا ښځه دا انسان ازاد انسان دی دا د دې لپاره فایدا نه وه چې په دې باندې به د هلکانو دپاره ښځې کېږي عموماً دا غریبانان خلک چې هغوی د محرونو طاقت نه لري نو هغوی یو بل ته چې کله خبرې کوي ویل که پلانکې ته به چوترې واده کړی وای نه کړی میندې خو الحمد لله څلور مې زامن دي او څلور الله لورګانې را کړي دي او په همدې لورګانو چې ورته واده ونه کوم ښځې ونه کوم بله لار نه لرم لار اسانه ده چې کله ټولو مسلمانانو دا خبره ومنله محرونه کم شولو ته چې لور ورکې مهر اخلې ته چې د بل نه کې مهر ورکې محرونه کم وي نو دا ټول بې واده لکان به په واده کېږي او بې واده جنکۍ به په واده کېږي او متاسفانه چې زمونږ او زمانه کې مونږ د دې شاهدان چې محرونه ډېر پورته تللي دي او اونت د نکاح چې دی د نکاح کې چې کوم مصارف کېږي هغه د حد نه وتې دي اکثره مسلمانان د دې طاقت نه لري چې ځان ته یې بچو ته ښځې وکړي ځکه چې رواجونه فسادونه دا ډېر شوي دي د دې طاقت څوک نه لري حدیث نه یو څه مسلې ثابتېږي یوه مسله دې دا ثابتېږي چې د بدل نکاح په دې کې فساد دی 
او دا شرط لگول چې زلور در کوم ته بیراکه دا شرط صحیح نه دی په فساد نه ډک دی د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منع کړی دا دویم که دا تفسیر د نافع واخستل شي نو علت د حرمت د بدل په نکاح کې هغه دا ده چې وجنې د بل ازاد خزه د بل عوض ګرځیدلې ده حال داره چې ازاد انسان دا د چا عوض او مال نشي ګرځیدلې نه پکې مهر شته او همدارنګه یو انسان د بل انسان د پاره عوض ګرځیدلې دریم سلب کې دا ده دا هم دې ثابتېږي لکه څنګه چې د بدل په نکاح کې پسادونه دي نو ټول هغه شرطونه یا هغه عقدونه د نکاح چې په هغې هغه فساد ته مبزي کېږي نو ولی ته په کار نه ده د جنۍ ولی ته چې د دې ښځې جنۍ د دسې چا سره نکاح وکړي چا کې فساد راځي مثلا د دسې سړي سره نکاح کوي چې هغه کف نه دی یا د دسې سړي سره ورکوي چې اگر مقاصد د نکاح نه پوره کېږي مثلا زوړ دی او جنۍ ځوانه ده نو په نکاح کې خو لوی غرض دا چې فامیل جوړ شي صالحه اولادونه راوړي د هغې روزنه وشي یو نیک فامیل دا ټولنې ته وړاندې شي او دا چې کله د دې په عمرونو کې زیات تفاوت وي نو بیا دا خبره په لاس نه راځي دغه غرض په لاس نه راځي نو بیا یو انسان مجبوریږي دې ته چې د الله او رسول خلاف وکړي نو ولی ته دا اول سر نه پکار ده ولی هغه څوک دی چې د دې جنۍ واک ورسره وي چې داسې چا ته په نکاح ور نه کړي چې هغه راز د نکاح په لاس باندې نه راځي امام ابن حجر هغه داسې ویلې چې اختلفت الروایات عن مالك في من ينسب اليه تفسير الشغار فالاكثر لم ينسبوه لاحد وبهذا قال الشافعي فقد قال لا ادري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابن عمر او عن نافع او عن مالك وجعله بعضهم من تفسير نافع وليس خاصا الا بالبينه ابن حجر ويدلتا ففتح الباري كذا خبر كل دي حديث تلاندي چې دا تفسیر چې و شغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق دا رد قول له بعد شارحين و د دې نسبت کړی دی په روایت کې امام مالک ته چې دا هم په سند د حدیث کې راغلی چې دا د تفسیر دی بعضو نسبت کړی چې نه دا د نافع تفسیر دی چې د عبد الله بن عمر نه روایت کوي او چا دا خاص کړی د عبد الله بن عمر پورې چې دا د ده تفسیر دی چې د ور لکړی دی وای په دې خبره باندې امام شافعي سي بوي مونږ ته پته نشته دی چې عبد الله بن عمر دا خبره وای دا مونږ ته پته نشته ان معنی دا ده چې دا په دقت سره ثابت نه ده چې دا د حدیث الفاظ دی نو په دې کې اکثر سراح دا خبره کوي چې دا به یا قول د امام مالکی یا به د عبد الله بن عمر یا به د نافع وي امام قرطبي بدا خبر كلا وتفسير الشغار صحيح موافق لما ذكر اهل اللغه ذا كم تفسير جل الشغار شبه ده برابر ذا كنافع كلي كعبد الله بن عمر كلي كمالك كلي ويدا د لغه مطابق ده فان كان مرفوعا كد حديث الفاظ فهو المقصود ندير خ خبر ده او كثير تقول الصحابيون بان فمقبول دا هم مقبول ده قول الصحابه لانه اعلم بالمقال ويزك جدا اغ خلق دي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم په خبر باندې خفویدل و افقحه بالحال او فقحان دي په حال باندې چې رسول الله به نه په غیب نه ډیر فوی لري ودا ابن حجر مقصد دا دی چې د امام شافعي سره قول یې نقل کړی دی چې دا غیب مقصد دا چې دا تفسیر عبد الله بن عمر ته نافع ته مالک ته چې څوک منسوبې په څه دلیل نشته او امام قرطبي کې خسته خبره کړې ده هغه وای که حدیث الفاظ خو ډیر خه خبره شو لکه د حدیث الفاظ نه د صحابي الفاظ نو ویدام خه خبره ده ځکه چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبر په مقصد باندې خه پویدل شپږمه خبره په کې ده اجمع العلماء على تحريم هذا النكاح علماء نو دا اجماع کړې ده چې دا نکاح حرام ده د بدل نکاح حرام ده او د بدل تفسیر دا ذکر شو چې یو سړی بل تلور ورکي او منس کې محر هغه نه وي او یا یو جنۍ د بل په عوض کې ګرځول شوې وي اگر که محر په کې وي خو چې یو د بل په عوض کې راغلی وي دا هم شغار دی 
لکه عام طور سره چې زمونږ او ستاسو دا وسنې زمانه د شاهد ده هم د قسنې کاونه د تکیږي په اتفاق د سیو شو له چې چا چا ته لور ورکړل او دا خلک کال بعد او میاشت بعد او لس میاشت بعد را پاسې د خپل لور دې کور کې ورکړه د دوز وی ته او دا به او ځان له نکاح باندې او ځان له مهر باندې مخ کې لپ کې شرط مرت نو نو دا بدل نه ده نه کاونې دا صحیح دي او د مخ کې نه کوم کچر ته پکې شرط وي چې زه تا له اوس لور در کوم نور مهر برا کې په دې شرط چې دا لور به دې سبا ته به دې ماته هم لور را کې نو دا بدل لري اختلاف بوتلان کې کړی چې دا قد باطل لري که نه دی مثلا که یو څوک را پاس دل او داسې نکاح یې وتړل یو سړي بل ته لور ورکړله یو سړي بل ته خور ورکړله لور یې ورکړله په دې شرط چې هغه به مور کوي او نکاح یې وتړله نو دا نکاح صحیح ده که نه باطله ده امام ابو حنیفه رحمۃ الله علیه وایي چې نکاح یصح و یفرض لها محر مثلها نکاح صحیح ده ځکه چې دا محل محل د نکاح ده دا خزر دا لک ده عقد شوی ده اجاب او قبول نکاح دی صحیح شي نافذ دی شي دلته مراد صحت نه نفاذ ده د امام ابو حنیفه رحمۃ الله علیه هم دا اول سر نه د جواز خول نه ده لکه زمنګه ټولو استادانو دا خبره دی حدیث کې مونږ ته کړی وا چې هغه ټوله د امام ابو حنیفه رحمۃ الله علیه د مذهب پیروان خلکو علماء په مذهب حنفی کې د جواز مسله نشته ده د نفاذ مسله ده یعنی که چا یو کار وکه اوس شوی کار دی اوس دا جنې د په نوم شوی ده هغه د په نوم شوی ده کدا چې ته سبا ته قران شي نکاح باطل وګرځو نو څه مشکل او جنجال نه به پیدا شي ایمان سه بوی چې نکاح دې صحیح شي ځکه محل محل د نکاح دی او محرمی سره ولا تعین کوي جنجال خور کوي جاخه خوره کوي چې نور په ساعت ته لړنې شي ایمان ابو حنیفه رحمۃ الله علیه قول د نفاس دی او دا اول سر نه د جواز قول نه دی وعند الشافعي واحمد امام الشافعي واحمد بن حنبل سوي دوی وای النکاح غیر صحیح نکاح صحیح نه دی چا چې د بدل نکاح وکړل د نکاح نو رستم قول دار چې بس دا باطل ده صحیح نه دا اول سر نه صحیح شوی نه ده و ایزه قدل ته شرط پکې دی د دې شرط ته وجنه چې دا در کوم ته بیرا کې نو دا محل محل د نکاح نه شو نکاح نه تړل کیږي و ایزه که نه تقاضا د پساد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن الشغار د شغار نه رسول الله منع کړې ده نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نکاح الشغار د شغار نه منع کړل امام احمد بن حنبل نه دا قول نقل له و یک چرت مهر په کیو و به هم نکای باطل ده او دا قول امام خرقی دا غوره کړې ده د وجل دې حدیث نه شیخاین امام بخاری امام مسلم روایت کړې د عبد الله بن عمر نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الشغار رسول الله صلی الله علیه وسلم د شغار نه منع کړل په دې مثل حدیث ابو هريره د په مسلم کې هم امام ابو داود دا حدیث شکل نقل کړی دی نو ولی سبینهما صداق لفظ دا د نافع نه حساب کړل دا د نافع تفسیر دی لکه مخ کې دا خبره منګه وکړه لکه دا حدیث نقل کړی و چې دو صحابه د قصه نکاح تړلې وه معاویر رضی الله تعالی عنه ته دا خبره واسطه ور شو هغه تفریق امر کړی او ام دقته شغار ویل او سره دې چې مهر په کې مقرر د دې وجنه دا قول علامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله چې دا په خپل وقت کې په سعودي کې مفتی اعظم او د ټول مفتیانو د علماء او مشهور هغه دا قول غوره کړی ظاهر هم دا ده چې د بدل نکاح ته دې بدل نکاح وویل شي ولو که مهر په کې وي ځکه دې کې ډېر پسادونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د پساد د وجنه دا منع کړې ده که مهر په کې وي بدل لی که مهر په کې نه وي بدل لی او د چا نه د دې واقعات دا پټ نه دي چې په هر کلي کې او هر وطن کې چا بدلې کړې دي ډېر کم بدلې داسې وي چې هغه د جنګونو نه او جاکونو او جنجالونو نه هغه پاکې وي نور اکثره په دې کې جاخې دي په کې مرګونه کېږي په هغې کې وژلي په هغې کې وهلي او ټکولي نو مسلمانان دې دې نه ځان وساتي فاصله قول هم پکې دا دی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ الله علیه په قول باندې هغه هم د اول سر نه ورته جواز نه دی ویلی او دا خبره هم په ثبوت باندې او په دلایلو باندې ثابتولی شو هغه هم صرف دا ویلی ده که چا دا کار وکړ 
نو سیو پرتو ګور لو تړی او دغه کارو لا صحیح کوي محرم اصل په تعین کوي د دې د وجنه چې نور په ساعت ته مبزین شي نو هم دا قول د دې وجنه کړی دی چې دا مؤمنان نور په ساعت ته لړن شي هم دا قول باندې اکتفا په کار ده او د بدل د نکاونو نه جلوګیری په کار ده او دې تر هم سړی فکر وکړي دغه پلار او دغه ورور چې کله زوی ته په دې لور باندې ښځه کوي دا ورور په دې خپله خور باندې ځان ته ښځه کوي آیا دا یو مال دی چې الله تعالی در کړی آیا دا وینزه ده چې ته د مال په شکل باندې دا د چا مه هر ګرځې او په دې باندې ځان له ښځه کوي قسم په الله چې هر څومره پیسې پکې وي او جنۍ پکې یاده شوله او سبا ته بیا د دې نکاح دا نه ورکوي مړی پې کوي مرګونه پې کوي چې تا ما سره دقه جبه کړ لوز دې کړله چې لور در کوم لور برای کوي ولو کوم هر پکې تعین هم شي د مسلمانانو ورونو دا کار مبزی دی فساد ته جنجال او جاخې ته نو په کار نه ده کلک هوډ په کار دی چې زه به زوی ته ان شاء الله تعالی په مهر باندې په مال باندې حلال په دې باندې به ورته ښځه کوم په خپله لور به ورته ښځه نه کوم نو که دغسې هوډ منګو که الله جل جلاله منګ او تاسو ته مال هم راکي مالداره به شو او چې کله د حلال مال نه مالداره شو نو په صحیح طریقه به واده او نکاح کوم زمونږ دا درسونه هم د دې لپاره شروع دي چې منګ په مړي ژوندي غم خادی کې زمنګ ټوله طریقه د محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر شي تر څو زمنګ ودونه سعادت نکبختې تلار شي ودونه نکبخت شي یو صالح فامل منستره شي چې کله د فامل د اول سر نه د بنیادي تی کې غلطه کې خدر شو لي میست فامل به روغ نه راځي دا سوګور چې کله تاداب د بعدې غلط کې خدر شو ټول دیوال به کوګ راځي او چې کله تاداب صحیح کې خدر شو پورته دیوال په ډیر صحیح هغه جوړیږي نو الله جل جلاله دې منګ تاسو ته دا وسه توفیق راکي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشادات په ورین تندی باندې قبول کو بغیر د تعصب نه واخلو بغیر د دې نه چې دا یو چا سره معارض کې واچو یاره دا زما رایه نه ده او زما پلان کې نه ده نه د رسول الله خبره دا په هدف کې ده قبول کا او کلک هوډ وکړه چې زه به ټول کارونه د الله د حکم مطابق او د رسول الله د طریقو مطابق هغه سر تر اوسه زما مړی او ژوندی په دې طریقې نو ان شاء الله تعالی په دې طریقه چې موږ تاسو کله مړ شو مرګ یقیني دی او حق دی را روان دی نو موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه او سره او د سلف صالحین سره او د نیکانو خلکو سره به ان شاء الله زمونږ حشر کیږي او چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه مړی ژوندی او غم خادی خلاف وا لکه څنګه چې موږ د دې مشاهده کو ټول رواجونه دي پته نه لګي چې دا واده د چاو په کومه طریقه منې دا واده کوچ دی خوړی چې کله کیږي والله که پته لګي چې دا د یهود واده دی کوچ دا ده سیکانو دا د اندوانو د کده مسلمانانو دا په دې تعصب په کار دی خبګان په کار دی چې زمونږ په مړي ژوندی کې په غم خادی کې د هر کور نه د هر بدن نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او جنازې روانې دي په دې جړا په کار د ورونو راځي کله کوډ وکو د غنیبي زمونږ د هدایت ته پر الله را لګلې او موږ ته چې سویلې دي په دې کې خیر دی سراسري خیر دی والله سراسري خیر دی راځي چې په دې باندې عمل وکو او د خپل ژوند د محمد رسول الله د ارشاداتو مطابق برابر کو الله جل جلاله دې منګ او تاسو ټول مؤمنانو ته د دې وسه او توفیق راکي چې خپل مړی او ژوندی او غم خادی د رسول الله په طریقه باندې برابر کو زمونږ د نن ورځې درس هم دومره بیا چې ستاسو درانو حضور ته راځمه د نوي درس سره تاسو په لوی او بخون کې رب باندې سپارم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم قسمت میں صاف مینا کی منظور کی مولا زرگ ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگ ملا دنیا سخا مغرور کی مولا اللہ